Nachhaltigkeit und Spielzeug. Wie die Branche auf den Megatrend reagiert. Axel Dammler ist geschäftsführender Gesellschafter von Icon Kids and Youth, dem größten deutschen Spezialinstitut für Kinder- und Judenforschung. Er arbeitet seit 1992 mit jungen Zielgruppen und hat seitdem zahlreiche Studien zum nationalen und internationalen Spielzeugmarkt durchgeführt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was er uns hier live zu berichten hat. Ganz viel Spaß, Herr Dammler. von Alten Kids News in München. Ja, und wir sind von Hause aus Marktforscher. Das heißt, wir befragen Konsumenten danach, was sie interessiert. Wir zeigen Produkte, wir zeigen Kommunikation, wir testen Handling und das eben ja, mit allen Produktarten, die für junge Zielgruppen spannend sind. Und da ist natürlich die Spielware für uns ein ganz besonders großes Thema. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit ist eines, das uns eben nicht nur in der Spielware, sondern auch in anderen Bereichen sehr, sehr stark verfolgt. Und ich möchte in diesem Vortrag ein bisschen einen Einblick geben, was sich gerade im Bereich Spielware so tut, wie der aktuelle Stand ist und äh, was wir halt vielleicht auch äh, ein bisschen erwarten können, in welche Richtung da die Trends gehen. Ähm, wir arbeiten, wie gesagt, sehr viel für die Spielware. Wir haben sehr viele Kunden, die aus dem Bereich kommen. Und ich kann Ihnen sagen, auch da haben wir schon diverse Projekte auch rund um das Thema Nachhaltigkeit gemacht. Ähm, ich bin allerdings nicht nur ähm, als, als Forscher tätig, sondern eben auch bei der Spielware Messe Nürnberg habe ich die Ehre, bei verschiedenen Institutionen mit dabei zu sein. Ich bin äh, Jurymitglied beim Toyboard, Tops eins zurück. Ähm, also, ja. ähm. Wollen wir mal das nochmal kurz machen, vielleicht, weil wir als Marktforscher sind, wir sind äh, ja sehr fokussiert darauf, was, was die Menschen uns sagen. Also dieser klassische konsumentenzentrierte Ansatz, äh, es geht bei uns immer darum, dass der Köder dem Fisch schmecken muss, nicht dem Angler. Und darauf werde ich nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht und was funktioniert und was vielleicht eben auch nicht so gut funktioniert hat bisher. Und äh, das möchte ich Ihnen eben ein bisschen zeigen. Und wir haben halt eben auch gerade über die Dinge, die ich auch gemacht habe für, das, für die Spiel war es in Nürnberg, ich bin beim Toy World in der Jury, da kamen immer wieder auch schon in den vergangenen Jahren tolle nachhaltige Produkte mit rein und dann äh, bin ich auch im Trendkomitee mit dabei und äh, da haben wir in diesem Jahr auch das große Thema Toys Go Green nochmal wirklich in den Vordergrund gestellt, weil es so wichtig war und äh, man wirklich sehen kann, was da, äh, ein, dass das ein, ein etwas ist, was den Markt bewegt. Ähm, wir haben das nicht zum ersten Mal gemacht, interessanterweise. Wir hatten das auch schon im Thema im, im Jahr 2020. Da hatten wir die Toys for Future. Damals zu einem Zeitpunkt wirklich noch, als man gemerkt hat, dass manche in der Industrie schon diesen Schritt gemacht hatten, andere aber äh, ja noch auf dem Weg waren dahin. Und wir wollten es dadurch einfach ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen, damals schon. Und jetzt sehen wir einfach, dass sich im Markt wirklich was bewegt hat. Und ähm, man kann sich allerdings fragen, warum, warum es eigentlich, man muss sagen, so lange gedauert hat. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, Nachhaltigkeit, ähm, das ist ja eigentlich ein großes Thema und äh, man redet schon sehr lange drüber. Und äh, es ist wirklich schon seit Jahren auch ein Thema in der Spielwarenbranche gesehen. Also gerade, ich weiß es aus meiner Arbeit beim Toyboard, wir haben da seit schon vor Jahren tolle, nachhaltige Produkte gesehen, die auch wirklich in die, diese Richtung gingen. Aber man muss da wirklich deutlich sagen, das war einfach auch noch kein großes Thema, für, für den Markt. Es hat wirklich bisher relativ, relativ geringe Re Relevanz gehabt. Und jetzt sehen wir halt eben, dass sich etwas verändert. Aber man muss auch ein bisschen verstehen, woher wir kommen und vor allem, wo auch die Konsumenten herkommen. Also dieser Punkt mit dem ja, Köder und dem Fisch, was ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, wenn Sie Konsumenten fragen, werden die Ihnen immer sagen, dass Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig ist und Sie achten drauf und überhaupt. Also total ein wichtiges Thema. Dann kommt das große Aber. Dummerweise sind wir Menschen eben Menschen und wir verhalten uns wie Menschen in dem, was wir tun. Und ein wichtiger Faktor ist halt einfach, dass wir Menschen eher emotionale Wesen sind. Das heißt, wir reagieren sehr, sehr stark auf emotionale Stimuli, gehen damit, lassen uns mitreißen und wir agieren eben nicht vernünftig, selbst wenn wir uns das immer wieder einreden. Ähm, unser Verhalten ist getrieben durch Emotionen und äh, Nachhaltigkeit äh, naja, viel vernünftiger als Nachhaltigkeit geht es gar nicht eigentlich. Und es macht es halt ähm, eben so ein bisschen rational äh, und es fehlt da der emotionale Anreiz, den wir Menschen als Kick einfach brauchen. Dann sind wir Menschen, das kann man so sagen, ist noch so aus der Steinzeit heraus, wir sind sehr stark ausgerichtet auf kurzfristiges Handeln. Ähm, wir suchen die kurzfristige Befriedigung und alles, was langfristig ist, alles, was langfristige Planung erfordert, 
da tun wir uns wahnsinnig schwer damit. Und ähm, jeder kann das, glaube ich, bei sich selber auch beobachten, wenn es darum geht, eine Versicherung oder eine Geldanlage oder irgendwas zu machen, wie schwer uns das fällt, wenn wir im Moment was entscheiden können, wunderbar. Und Nachhaltigkeit, dummerweise, ist halt eben auch ein sehr langfristiges Thema, wo man eben auch die Belohnung für sein eigenes Verhalten nicht sofort bekommt, sondern darauf eben, eben auch warten muss. Und ähm, dann haben wir halt eben auch dieses Problem, dass dieses Thema verzichten müssen auf Belohnung, das, das fällt uns halt einfach als Mensch auch sehr schwer. Und deswegen ist es halt so, dass wir Menschen einfach sehr gerne das eine sagen und das andere machen. Das ist übrigens nicht nur die, die äh, Menschen, man muss natürlich auch sagen, das gilt für Unternehmen genauso auch. Stichwort ausrichten auf kurzfristige Belohnung. Wer halt immer seinen Quartalszahlen hinterherhecheln muss, dem fällt es natürlich schwer, einen langfristig auf Nachhaltigkeit ausgerichteten äh, Businessplan zu entwickeln. Also da sind die Unternehmen auch nicht so anders, als, als wir Menschen das sind. Und wenn man das schon mal sieht, dass also Nachhaltigkeit ein Thema ist, mit dem wir Menschen uns grundsätzlich schon mal schwer tun, dann kommt die Spielware daher und bei der Spielware ist es noch mal ein Ticken schlimmer, weil die Spielware es wirklich noch mal besonders schwer hat, mit dem, weil einfach, ja, wenn man Spielzeug kauft, ne, das ist halt eben meistens eine Belohnung, das ist ein Geschenk. Man kauft es, um die Kinder glücklich zu machen, man will einfach das Leuchten in den Augen der Kinder sehen. Und das ist genau das, was halt das Spielzeug eben ausmacht, was es eben auch noch so emotional macht. Und Sie haben es gerade gehört, je emotionaler, desto schwerer wird es halt einfach, so etwas wie Nachhaltigkeit mit in die Kalkulation mit aufzunehmen. Ja, und ähm, dann ist es halt eben auch so, es soll ja auch ein Zeug zum Spielen sein. Spielzeug ist Zeug zum Spielen, es muss zum Spielen taugen. Und ähm, wir werden es gleich noch ähm, im Detail haben, dass das eben auch nicht so einfach ist, ähm, Verwöhnte Konsumenten, die es wirklich gewohnt sind, sehr, sehr gutes äh, Spielzeug mit tollen Eigenschaften, hohem Spielwert, ähm, ähm, die da wegzuholen und sagen, ihr müsst jetzt vielleicht mal eine Stufe runtergehen. Das, äh, da sind wir einfach verwöhnt, und äh, weil einfach das Spielwert ja auch da ist. Ähm, gerade auch konkret, ne, wenn man sich das mal anschaut, das, es hat einen Grund, äh, warum ähm, die, die Spielware so viel Plastik verwendet und auch als Plastikbranche verschrien ist. Das macht man ja nicht zum Spaß, sondern man macht es einfach, weil Plastik einfach so ein äh, gutes Material ist. Dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Aber ähm, wenn man das wirklich mal zusammenträgt, dann, dann weiß man halt eben auch, warum Spielzeug ähm, auch gerade in Deutschland lange Zeit eher ähm, in, in die Richtung Orchideenprodukt ging, wenn es nachhaltig war. Also wirklich nachhaltiges Spielzeug, was diese ganzen Anforderungen beim Material, bei der Produktion und äh, äh, alle erfüllt hat, das waren einfach Orchideenprodukte. Und äh, man muss eben auch sagen, dass Nachhaltigkeit alleine kein Kaufgrund ist. Also kein Mensch kauft oder die wenigsten Menschen, so muss man vielleicht sagen, 99 Prozent der Menschen kaufen kein Spielzeug nur, weil es nachhaltig ist, sondern es muss halt eben auch dieses, dieses Zeug zum Spielen sein. Und wenn Sie mich vor zwei Jahren gefragt hätten oder vor drei Jahren und ähm, soll man in die Richtung gehen, hätte ich gesagt, uh, seien Sie vorsichtig, weil ähm, der Konsument ist vielleicht noch nicht so weit. Sie haben da vielleicht tolle Ideen, tolle Produkte, aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass das funktioniert, dass die Leute das wirklich annehmen und zum Beispiel auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Aber wie gesagt, das war vor zwei, drei Jahren und wir stellen jetzt eben wirklich fest, dass sich da was verändert hat und es hat sich auf zwei Ebenen äh, was geändert. Und das Erste ist wirklich auch ein klares Umdenken in der Industrie. Dass die auch merken, sie müssen was tun, das hat auch teilweise ein bisschen was mit vorauseilendem Gehorsam zu tun, weil man sich äh, auch äh, im Klaren ist, dass irgendwann mal Regeln kommen werden, die vielleicht den Einsatz bestimmter Materialien einschränken werden oder gar verbieten werden. Ähm, äh, man sieht es im Bereich äh, Süßware, da gibt es in einigen Ländern einfach zum Beispiel Regeln, was äh, Zucker in den Süßwaren für Kinder angeht. Ähm, und ähm, vor, diesen, vor diesen Regeln, vor diesen möglichen kommenden Einschränkungen, ähm, da, da möchte man für gewappnet sein, da möchte man sich darauf vorbereiten. Und deswegen ist die Industrie da in vielen Bereichen einen deutlichen Schritt vor dem, wo die Konsumenten heute stehen, bereiten sich also schon auf Dinge vor, an die der Konsument noch gar nicht denkt. Aber man will halt einfach da den Schritt voraus sein, um halt dann eben auch die Produkte zu haben, die dann diese ganzen neuen Anforderungen, die bestimmt kommen werden, die dann diese neuen Anforderungen wirklich erfüllen können. Das ist also eine Sache, die wirklich von den Unternehmen getrieben ist. Und dann die zweite, äh, der zweite wichtige Faktor, 
der einfach in den letzten zwei Jahren einfach auch ganz massiv da war. Das ist einfach diese, diese Dinge, die wir alle beobachtet haben, dass gerade auch das Thema Klimawandel wirklich im Bewusstsein angekommen ist. Auch bei uns Konsumenten. Ähm, es ist jetzt einfach auch durch die Katastrophen der letzten beiden Jahre auch ähm, in unserem, in unserem ähm, Leben erfahrbar geworden. Wenn Sie durch Deutschland fahren, sehen Sie weite Bereiche, die einfach trocken sind, die viel zu trocken sind. Und da wird es auf einmal greifbar. Und den Leuten wird es mehr und mehr bewusst, dass sie was tun müssen. Und daraus wird dann eben auch eine Anforderung, die die Kunden an die Unternehmen stellen. Und die Unternehmen wissen es auch. Die Unternehmen wissen auch, dass sie was tun müssen. Und deswegen ist halt wirklich aus einem Orchideenthema, was wirklich äh, man in der Nische wunderbar bedienen konnte, was auch schon in einer Nische lange sehr erfolgreich war, ist jetzt ein Thema geworden, das hochrelevant ist für den Massenmarkt und wirklich wahnsinnig viel passiert. Und ähm, es gibt verschiedene Bereiche, in denen ähm, die Spielware oder die Spielwarenindustrie auch wirklich nachhaltig unterwegs ist. Also wo man versucht, sich äh, da aktiv ähm, weiterzuentwickeln. Das erste Thema ist wirklich das Thema Langlebigkeit. Ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor, einfach die Nutzungsdauer von Produkten zu verlängern. Der zweite Bereich ist das Thema Verpackung. Und der dritte Bereich ist das Thema Produktmaterial. Und zu diesen drei Punkten möchte ich jeweils kurz was sagen, was da die aktuellen Dinge sind, was man da so beobachten kann. Und vielleicht zunächst mal etwas zum Thema Langlebigkeit. Und ähm, da kann man sagen, dass es wirklich ja so ist, ähm, dass das Thema schon immer eigentlich ein relativ großes war, gerade in Deutschland. Ich sage jetzt mal so ein Stichwort wie mitwachsendes Spielzeug. Also ein Spielzeug, das das Kind sehr, sehr lange haben kann. Ähm, und wir sind in Deutschland schon immer so gepolt gewesen, anders als in anderen Märkten, dass wir auf solche Dinge irgendwo geachtet haben, dass das ein Kaufargument für Eltern war, auch für Schenker war, wenn man gesehen hat, äh, die Kinder können sich damit länger beschäftigen, äh, wollen damit oder dürfen damit, äh, es ist einfach ein länger nutzbares Spielzeug. Und das ist ein Faktor, der, der immer wichtiger wird, dieses Thema Mitwachsen in so ein Spielzeug gleich hineinzudenken bei der Konzeption. Also wie kann man erreichen, dass das Spielzeug länger hält? Und dann eben ähm, ein, ein äh, Faktor, der auch sehr wichtig ist, nämlich, dass man sich wegbewegt von einem einzelnen Spielzeug hin zu Spielzeugsystemen wo alles ineinander greift, wo alles miteinander kombiniert werden kann, wo ich einfach verschiedene Dinge vom Fahrzeug über die Figur bis zum Gebäude alles miteinander spielen kann und daraus eine komplexe Spielwelt wird. Und das sehen wir eben auch seit äh, einiger Zeit, auch generell im Spielwarenmarkt, dass die Unternehmen sich in diese Richtung bewegen, dass sie versuchen, Spielsysteme zu entwickeln. Das ist auf der einen Seite super cool für die Unternehmen, weil natürlich ein Spielsystem immer auch Nachkäufe generiert, also auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht total Sinn macht, aber es sorgt halt eben auch, auch für Langlebigkeit des Spielzeugs. Durch jeden Kauf, durch alles, was dazukommt, wird der Spielwert erhöht und dadurch einfach auch dafür gesorgt, dass das Spielzeug länger interessant bleibt für das Kind. Und, ähm, und da sind wir eben wirklich in diesem Bereich von Systemspielzeug. Das sind mal so die, ein paar übliche Verdächtige, die Sie in diesem Bereich sicherlich auch alle auf dem Radarschirm haben. Und ähm, wir Deutschen, kann man sagen, sind als Markt immer schon ein Markt der Systemspieler gewesen. Und äh, wir haben auf solche Themen wie Langlebigkeit auch immer schon mehr geachtet als viele andere Märkte. Ähm, so also ein Thema wie der Second-Hand-Spielzeugmarkt, den es in Deutschland ja gibt, auf Ebay oder auf allen anderen Plattformen, ähm, das ist schon immer da gewesen. Und Langlebigkeit als dieser Faktor ist etwas, was tatsächlich eben auch wirklich äh, immer stärker wird. Das heißt, Systemspielzeug, wenn man so will, ist gutes Plastik im Gegensatz zu Einwegspielzeug, was sofort weggeworfen wird. Das ist Nachhaltigkeit, äh, eben obwohl es Plastik ist, durch die Wertigkeit und die Langlebigkeit. Und das ist ein Faktor den äh, eben manche Unternehmen sehr gut und sehr glaubwürdig spielen können, weil sie genau das liefern. Ähm, und andere Unternehmen werden sich auch in dem Bereich auch noch stärker weiterentwickeln müssen, um dahin zu kommen. Aber ähm, wir reden ja eben bei Nachhaltigkeit eben nicht nur über Produktqualität, über äh, Plastik und so weiter, sondern auch über genau solche Aspekte. Der zweite wesentliche Bereich, wo sich was tut, ist äh, der Bereich der, der Verpackung. Und ähm, wenn, man, wenn man sich mal überlegt, welche Funktionen Verpackungen einfach für den Konsumenten haben ähm, und auch für die Unternehmen haben, wir, wir, wir haben das Thema Transport natürlich. Äh, erst durch die Verpackung werden viele Produkte überhaupt erst transportabel. Wir haben das Thema Schutz. 
ähm, weil natürlich das Produkt auch, wenn es dann der Konsument in den Händen hat, soll ja heile sein, also deswegen auch dafür wird Verpackung gebraucht und ähm, wir haben noch das Thema, ähm, ja, als es ist ein wichtiges Kommunikationsmittel am Point of Sale im Geschäft, dass die Verpackung wird halt auch gebraucht, ähm, um einfach zu kommunizieren, hey, das Ding ist cool, das solltest du jetzt kaufen, dafür braucht man einfach die Verpackung. Und ähm, wenn man sich so mal diese klassisch so aus der Betriebswirtschaft kommt, so diese Checkliste, was muss eine Verpackung alles können, mal anschaut, man sieht einfach, wie sich in den, äh, gerade auch im letzten Jahr, wirklich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen massiv verändert haben und die gerade im Bereich Verpackung auch wirklich äh, Nachhaltigkeit wirklich forcieren. Ähm, ich möchte mal als ersten Punkt, mal will ich dieses Thema der Transportkosten äh, mal nennen. Wenn Sie ähm, bislang einfach Ihr Ziel hatten, äh, möglichst große Kartons zu machen, die im äh, Regal, im Geschäft viel Front haben, um dann richtig cool auszuschauen, dann ist das am POS natürlich cool. Aber ähm, wenn Sie diese Kartons äh, derzeit eben über den Ozean im Container verfrachten müssen, dann haben Sie auf einmal Ihre Kosten an der Backe und ähm, dann wird das auf einmal zu einem massiven Nachteil, wogegen gesteuert werden muss. Und ich will jetzt nicht darüber reden, wie jetzt sich Transportkosten auf die CO2-Bilanz auswirken, weil das ist ja auch ein richtiger Faktor für Nachhaltigkeit. Wie sind die Transportkosten? Also deswegen an der Stelle, ähm, allein dadurch, dass die Transportkosten explodiert sind, denken die Unternehmen massivst darüber nach, die Verpackungen kleiner zu machen, zu schrumpfen, um einfach dadurch Geld und Kosten zu sparen und dadurch verbessert sich automatisch die Ökobilanz nicht nur durch weniger Verpackungsmaterial, sondern auch durch weniger CO2. CO2-Kosten beim, beim Verschiffen von dem, was man hat. Also das ist tatsächlich eine Rahmenbedingung, die, ähm, äh, obwohl es gar nicht daherkommt, aber massiv in Richtung Nachhaltigkeit die Unternehmen fast zwingt, kann man sagen. Ähm, dann haben wir ähm, dieses Thema der Rohstoffkosten generell, na, Karton und so weiter, das ist ein weiterer Aspekt. Ähm, Papier, die Papierkosten, jeder, der mit Papier arbeitet, ist am Jammern ohne Ende. Ähm, ich hab, äh, wir haben Kunden auch im, im Zeitschriftenverlag, denen geht es gerade gar nicht gut in, dem, in der Richtung, weil es einfach das Papier so teuer geworden ist, Kartons werden teurer. Auch das zwingt zum Umdenken, zu überlegen, brauche ich überhaupt noch einen Karton oder wie muss der ausschauen und äh, ja, ist das noch ein wichtiger Faktor. Und dann ein, ein weiteres, weiteres Thema, ähm, das Einkaufsverhalten der Konsumenten verändert sich ja auch. Ne? Und äh, wenn wir Richtung Online-Shopping denken, dann ist das Entscheidende für den Kauf des Produktes ja nicht mehr die Verpackung, die im Geschäftsregal steht, sondern es ist der Auftritt im Online-Shop. Wie wird das Produkt da präsentiert? Am Ende ist es dann fast komplett egal, in welchem Zustand oder in welcher Art von Verpackung dann dieses Produkt wirklich dann äh, beim, äh, beim Käufer ankommt. Kann natürlich ein bisschen doof sein, wenn dann unter dem Weihnachtsbaum irgendwie so ein brauner Pappkarton, so ein kleiner liegt, der total unschön ist. Aber, aber aus Unternehmenssicht ähm, äh, ist es das eigentlich nicht mehr so wichtig, den, ähm, den, äh, die Verpackung als Kommunikationsinstrument zu nutzen. Und äh, das gilt umso mehr, je wichtiger ähm, der Online-Vertrieb wirklich für das eigene Sortiment ist. Weil im Online-Geschäft brauchen Sie eigentlich irgendwann keine, keine tollen, fancy Verpackungen mehr. Aber was wird gemacht? Also die Unternehmen sind dabei, halt einfach aus diesen Rahmenbedingungen will ich über das Thema Verpackung nachzudenken. Da ändern sich die Dinge, aber ich möchte Ihnen einfach mal ein paar konkrete Maßnahmen mal zeigen, was tatsächlich passiert. Beispiele von Unternehmen, die an der Verpackungsschraube drehen, um dort einfach nachhaltig zu werden. Ähm, ähm, wir haben ähm, das Thema, dass die Verpackungen kleiner werden, dass sie wirklich verschwinden oder gar nicht mehr da sind. Ähm, wir haben das Thema, dass Plastik ersetzt wird oder weggelassen wird. Dazu Dazu mal ein Beispiel, wenn Sie, wenn Sie äh, Lego-Spieler sind, dann wissen Sie, dass eigentlich die Lego-Steine kamen immer in kleinen Plastikbeutelchen. Und diese kleinen Plastikbeutelchen werden jetzt ersetzt durch Papierbeutel. Ähm, und äh, dann ist einfach mal, dann ist die Verpackung von Lego-Produkten auf einmal nur noch papierhaltig und damit einfach deutlich nachhaltiger, als es das vorher war, weil es eben innen drin auch kein Plastik mehr gibt. Und äh, das ist so ein Schritt in die Richtung. Lego macht da auch noch was anderes. Ähm, wenn Sie in Lego-Stores reingehen, dann haben Sie diese, diese, diese Mix-and-Match-Wände, äh, wo Sie sich halt Steine rausholen können. Und das hat man früher in Plastikbechern gesammelt und das werden jetzt, ähm, ähm, werden, ähm, 
Karton, äh, Kartonbecher sein. Also für dieses Pick-a-Brick-Prinzip, da hat man auch das Plastik ersetzt und Karton reingemacht. Also da sieht man einfach ein Beispiel, wie halt wirklich ganz konkret äh, hier beim Beispiel Lego wirklich Plastik ersetzt oder komplett weggelassen wird. Ähm, das ist ein großer Schritt schon mal in Richtung mehr Nachhaltigkeit, Richtung nachwachsende äh, Rohstoffe. Und dann halt eben auch ein großer Punkt, äh, dieses Thema mit dem Materialmix, äh, um einfach dadurch auch bessere Recyclingfähigkeit äh, zu erreichen. Ähm, eine klassische Verpackung für Spielzeug ist ja eben gerade die Blisterverpackung, also eine Kombination aus Plastik, transparentem Plastik und Karton. Und das ist natürlich unter Nachhaltigkeitsaspekten äh, nicht so schön. Zum einen ist es Plastik dabei und es ist noch ein kombiniert. Das sind ja auch meistens verklebte Dinge und äh, viele Konsumenten machen sich halt eben nicht die Mühe, die verschiedenen Komponenten auseinanderzureißen und sie getrennt voneinander zu entsorgen, was natürlich ginge. Und äh, ja, was macht man? Und ein Weg geht zum Beispiel äh, Zapf ähm, bei den Babyborn-Puppen, wo jetzt die äh, Verpackungen, die vorher so Klarsichtfenster hatten, wo man die, die äh, Puppe sehen konnte, die werden jetzt ersetzt durch äh, ganze Kartonverpackungen, wo man halt wirklich ähm, kein Fenster mehr hat. Ähm, und eine Marke wie, wie Babyborn kann sich das wahrscheinlich eben auch erlauben, weil the brand is the Message, man, man kennt die halt einfach und äh, da ist jetzt eben auch kein Plastik mehr vorhanden. Also man sieht, wie da wirklich auch konkrete Lösungen schon in den Markt reingetragen werden. Die haben natürlich auch ein paar Nachteile manchmal eben auch, aber das ist ein ganz konkreter Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit, den die Unternehmen da auch wirklich treiben. Und wenn man das mal so sieht, was dann so die Unternehmen oder was manche Unternehmen tun, um halt Plastik und solche Dinge einzusparen, ähm, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich frage mich, ob man jetzt so ein, so ein Projekt, Produkt wie LOL Surprise, ähm, ob das äh, unter diesen Aspekten wirklich noch eine große Zukunft haben wird, weil das produziert halt einfach äh, wahnsinnig viel Müll für relativ wenig Spielzeug und äh, unter Nachhaltigkeitsaspekten ist das äh, sicherlich jetzt nicht unbedingt das, was man sich so, so wünschen würde und da wird es also wirklich interessant sein, wie sich solche Produktkonzepte in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Aber ich denke mal, irgendwann kann man es sich als Unternehmen auch nicht mehr erlauben, solche Produkte wirklich in den Markt zu bringen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Das war das Thema Verpackung und dann haben wir noch das Thema Produktmaterial. Und da, da geht es dann jetzt wirklich ans Eingemachte. Weil bei Verpackungen, da kann man immer auch ein bisschen rumdrehen und sagen, ja, ähm, da kann man das Plastik vergleichsweise, äh, vergleichsweise leicht weglassen, aber beim Produktmaterial, da wird es dann wirklich so, da reden wir über, über die Spielzeugeigenschaften. Und ich habe das gerade schon mal, schon mal angedeutet, ähm, die Konsumenten sind ja verwöhnt. Ne? Äh, wir haben ja... Ähm, Wahnsinnig tolle Spielzeuge mit vielen Funktionen, die unheimlich viel können, die toll ausschauen. Und ähm, das, ist das, das ist der Standard, den die Konsumenten bei Spielzeug anlegen, was die erwarten. Und ähm, von dem die auch erstmal gar nicht runter wollen. Ne? Und ähm, deswegen wird es beim Material, ähm, kommen wir in dem Bereich, wo es halt bei vielen Unternehmen gerade auch noch richtig wehtut und wo halt aber sehr intensiv an Lösungen gearbeitet wird, um das in, in den Griff zu bekommen. Es gibt natürlich ähm, heute schon die Produkte, die auf dem Bereich Nachhaltigkeit auch schon genau äh, bei, äh, voll am Deck sind, wenn es um das Material geht der Produkte. Na, das sind hier alles mal Beispiele, das sind alles Einreichungen, die äh, Sie in der, auf der Messe in der Sonderfläche Toys Go Green gesehen hätten. Das sind alles Beispiele für komplett nachhaltige Produkte, von vorne bis hinten. Sie haben ein nachhaltiges Material. Sie haben äh, die Verpackung, die nachhaltig ist. Sie haben sehr häufig eben auch ähm, Spielzeuge, die ortsnah hergestellt werden, die halt eben nicht aus Asien hergeschifft werden müssen, also auch keine CO2-Kosten, äh, Emissionen verursachen beim Transport. Das ist quasi mal das, was man früher so ein bisschen unter Orchideenspielzeug auch ein bisschen gesehen hat. Das sind auf jeden Fall die, die das 100 Prozent kriegen und Sie sehen da natürlich auch sehr viel, Sie sehen sehr viel, sehr viel Holz, Sie sehen da auch sehr viel Stoffe und solche Dinge, Material, das wirklich gut zu äh, nutzen ist und reingeht. Die haben also quasi das Plastikproblem nicht. Ähm, die meisten anderen haben es, weil Plastik ist halt eben wirklich, wenn man so will, derzeit das größte Problem der Spielwarenbranche. 
Ähm, Plastiksucht, wie auch immer Sie das nennen wollen, aber von so einer Sucht sich zu lösen, ist tatsächlich eben nicht leicht. Und äh, man muss sich da wirklich die Frage stellen, wie, wie oder was, was kann Plastik ersetzen? Man muss sich nur mal klar machen, was ich gerade schon mal gesagt hatte, es wird ja nicht zum Spaß Plastik verwendet, sondern weil es zum einen halt in der Produktion extrem gut zu verarbeiten ist, leicht zu verarbeiten ist. Ähm, Sie haben hervorragende Materialeigenschaften. Wenn Sie einmal eine Form haben, die gut passt, dann können Sie es so oft gießen, wie Sie wollen. Ähm, Sie haben Plastik, das nicht splittert, das einfach äh, äh, wunderbar so flexibel sein kann, wie es sein muss. Also einfach tolle Eigenschaften, die einfach viele andere Materialien der Form nicht haben. Sie haben unendliche Designmöglichkeiten, weil Sie alle Farben machen können, alle Formen machen können. Ähm, das, das ist einfach genial, wenn Sie Spielzeug für Kinder machen, weil allein durch, durch, durch Plastik werden halt einfach viele Dinge möglich, die Sie mit anderen Materialien gar nicht so umsetzen könnten. Und natürlich auch, ne? Stichwort Sucht, ähm, Plastik ist halt erstmal vergleichsweise billig als Material, als Rohstoff und ähm, da muss man jetzt extra in Anführungszeichen das setzen, es ist ja erstmal auch unbegrenzt verfügbar im Vergleich zu allem anderen. Also das ist das Problem, wie geht man damit um, wie kommt man vom Plastik eigentlich los? Und da gibt es halt eben auch verschiedenste Ansätze, wie man das machen möchte, um wirklich vom Plastik wegzukommen und ähm, mal drei, drei Routen, drei Richtungen möchte ich Ihnen mal zeigen. Die erste, äh, und das sind jetzt wiederum auch alles Einreichungen äh, aus dem, für den Bereich Toys Go Green, das sind äh, Produkte aus Bioplastik. Das heißt, wir haben keine äh, ölbasierten Plastikarten, sondern wir haben aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Produkte, aus Mais, aus Zuckerrohr. Und die sehen auch alle sehr schön aus, ähm, wunderbar. Das große Problem, was es hier halt nach wie vor gibt, ist wirklich die, die Menge an Rohstoff zu produzieren, die die Spielware tatsächlich bräuchte. Aber ähm, das ist so ein Bereich, in dem massiv gearbeitet wird, zu schauen, wie kann ich wirklich ähm, ja, diese, diese vielleicht ähm, wirklich 100% nachwachsende Rohstoffe einsetzen, um dran zu gehen. Und da gibt es, sehen hier einfach diverse Beispiele ähm, von Unternehmen, die in diese Richtung arbeiten und die mit solchen Rohstoffen bereits arbeiten. Dann gibt es ähm, den, den Ansatz, ähm, aus äh, recycelbarem Plastik Spielzeug zu machen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, recycelbares Plastik, aber was man sich klar machen muss, ist, dass ähm, eben nicht jedes Plastik überhaupt recycelbar ist. Ähm, es hat einen Grund, dass äh, das, was Sie aus Recycling Plastik haben, zum Beispiel sehr oft aus PET-Flaschen gemacht wird oder aus Fischernetzen, weil die vom Material her homogen sind. Das heißt, die lassen sich gut wieder neu verarbeiten, aber wenn Sie so klassisch ähm, diese äh, Mischplastik haben, aus verschiedenen Materialien zusammengemischt, dann ist das gar nicht mal recycelbar. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und deswegen ist so der Schritt hin zu recycelbarem Plastik, was zum Beispiel diese beiden Produkte hier haben, ist ein, ist ein großer Schritt vorwärts weil dann wir in die Kreislaufwirtschaft reinkommen, äh, was mit vielen anderen Plastikarten sonst so gar nicht möglich ist. Und dann, ich habe gerade schon von den Fischernetzen gesprochen oder von den PET-Flaschen, es gibt natürlich auch Produkte, die wirklich aus recyceltem Plastik heute schon gemacht werden. Die also wirklich dann ähm, Sorten rein, zum Beispiel aus den PET-Flaschen, Spielzeug herstellen, was, wo Sie auch, wenn Sie es anschauen, äh, Sie merken keinen Unterschied. Also das von der Haptik her fühlt es sich genauso an. Also das ist auch ein Weg, ähm, da wird jetzt ähm, kein, kein nachwachsender Rohstoff verwendet, aber wir sind da in der Kreislaufwirtschaft, was halt eben auch ein riesiges riesiger Schritt in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit einfach ist. Und äh, da sind die Unternehmen eben auch äh, in der Richtung unterwegs. Und ähm, das, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, äh, man braucht sehr, sehr viel Material äh, für sehr, sehr viel Spielzeug, was äh, von den Kindern auf der Welt äh, bespielt und gebraucht wird. Und entsprechend äh, braucht man viel Rohstoffe, viel Material, aus dem man Spielzeug machen kann. Und das sind halt eben drei Richtungen. Und die Unternehmen denken halt eben auch wirklich so in die Richtung, Sie sehen hier von äh, Mattel auch noch eine Initiative, äh, ein Recyclingprogramm von äh, Mattel, wo man halt eben auch wirklich äh, Spielzeug dann quasi selbst dann zurückgeben und dadurch recyceln kann. Andere Unternehmen äh, denken auch in die Richtung oder machen das bereits. Also auch da sehen wir, die Unternehmen denken nicht nur daran, ähm, komplett andere Materialien zu verwenden, sondern sie denken vor allem auch daran, in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen und dadurch nachhaltiger zu werden. Und das ist eben zum Beispiel auch eine Chance vielleicht in den Handel, äh, für den Handel, da Teil dieses Kreislaufes zu werden. Genauso wie wir das alle kennen von Pfandflaschen, das läuft über den Handel, das Prinzip, und funktioniert sehr gut, ähm, dass man auf diese Art und Weise vielleicht da auch äh, überlegen kann, wie man den Handel in solche Aktivitäten tatsächlich sinnvoll einbinden kann, weil das wäre für alle tatsächlich ein interessanter Punkt. 
Ich bin jetzt auch schon fast am Ende äh, mit dem, was ich Ihnen erzählen wollte. Sie sehen, es ist ein großes Thema, das eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, noch in den Kinderschuhen steckt. In den Kinderschuhen waren wir vor drei, vier Jahren. Mittlerweile sind die Schuhe schon größer geworden. Man sieht, dass viele Entwicklungen da sind, aber es ist trotz allem, man sollte es nicht kleinreden, es ist eine Mammutaufgabe, vor der die, die Unternehmen stehen, der sie sich stellen müssen. Deswegen also ein kurzes Fazit noch mal zum Schluss. Ähm, wir sehen jetzt wirklich, dass die Spielwarenbranche wirklich mit Vollgas in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs ist. Was also vorher eben entweder Orchideenprodukte waren oder auch so ein bisschen Feigenblattgeschichten, die man gemacht hat, ähm, das sind jetzt Dinge, die von den Unternehmen, auch von den Großen, genauso wie von den Kleinen mit extremer Ernsthaftigkeit betrieben werden, weil denen bewusst ist, dass sie da etwas tun müssen und wir werden da sicherlich in den nächsten Jahren auch noch große Fortschritte sehen, aber da, wo die Spielwarenbranche heute schon steht, ist ein Riesenschritt weiter als da, wo wir vor zwei oder drei Jahren standen. Und ähm, auch da, die, die Unternehmen wissen auch, ähm, da gibt es ja auch schon ein paar Beispiele dafür, was passiert, wenn man es nicht ernsthaft macht, die Unternehmen wissen, dass sie das Thema auch ernst nehmen müssen. Ähm, dieses Schlagwort des Greenwashings ist halt wirklich etwas, äh, wovor alle Angst haben, weil niemand möchte quasi entblößt werden dann äh, als äh, ein Unternehmen, das so tut, als wäre es nachhaltig, aber es dann doch nicht ist. Das heißt, die Unternehmen wissen, dass sie es wirklich ernsthaft machen müssen und pure Lippenbekenntnisse da nicht ausreichen. Es ist aber eben wirklich so, ähm, deswegen habe ich es auch so breit erklärt, ähm, man wird auch hier Geduld brauchen. Man kann nicht von heute auf morgen Plastik ersetzen, äh, weil Plastik wird in der Form einfach wegen der Eigenschaften auch erstmal weiterhin gebraucht werden. Aber wir bewegen uns dahin, da wird sich tun, weil vieles tun, noch mehr, als wir jetzt ohnehin schon sehen. Und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis auch nochmal an alle, die Spielzeug machen. Ähm, nochmal die Erinnerung, wie wir es vor fünf, vor zehn Jahren hatten. Auch da gab es schon nachhaltiges Spielzeug. Aber Nachhaltigkeit allein macht kein gutes Spielzeug. Spielzeug muss Zeug zum Spielen sein. Und wenn es nicht diese Eigenschaften hat, die Spielzeug braucht, ähm, dann kann man es vergessen. Aber was wir sehen werden, und das ist der große Fortschritt, auch gutes Spielzeug wird dann nachhaltig werden. Ich will nicht sagen, dass nachhaltige Spielzeug nicht gut war, aber wir werden dann sehen, dass tatsächlich wir auf breiter Front sehen werden, dass das Spielzeug wirklich nachhaltig sein wird. Das war es, was ich Ihnen zum Thema erzählen wollte und ich hoffe, es hat Ihnen ein paar neue Anregungen gebracht und darf ich für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Axel Dammler. Icon Kids and Youth. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für den Vortrag. Es war super spannend, habe wieder eine Menge gelernt und Sie haben das so gut gemacht, dass zumindest gerade keine Fragen offen geblieben sind, aber auch Sie hinterlassen E-Mail und Kontaktdaten und dann kann man Sie jederzeit weiterhin kontaktieren und noch die Fragen stellen, die Sie dann auch sehr, sehr gerne beantworten. Sehr gerne. Ja. Ist das so? Dann bedanken wir uns ganz herzlich nochmal dafür, wünschen Ihnen alles Gute weiterhin, bleiben Sie gesund und bis nächstes Jahr hoffentlich dann mit Ihnen hier vor Ort natürlich. Das hoffe ich auch. Dankeschön ja. und dann bis gleich.